मूवी स्टार्ट होती है वेलेंटाइंस डे के साथ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो किसी लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में डेट पर आया था और उस आदमी की अभी कुछ दिन पहले ही डाइवोर्स हुई थी उस आदमी की एक बेटी सैंडी भी होती है जो ऑलमोस्ट उसी लड़की की एज की है जो उसके सामने बैठी थी वो पूरा टाइम अपने अमीर होने की ही बातें कर रहा होता है जिससे वो लड़की भी तंग आ जाती है वो वॉशरूम का बहाना बनाकर उससे पीछे छुड़ा कर वहाँ चली जाती है उसके जाते ही वो अपना फोन चेक करता है जिस पर सैंडी की बारह मिस कॉल आई होती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और तब सैंडी खुद ही वहाँ पर पहुंच जाती है वो सैंडी को कहता है कि वो एक बिजनेस मीटिंग में आया है लेकिन असल में सैंडी उसे चेक करने नहीं आई होती वो बहुत ही ज्यादा घबराई होती है वो बहुत परेशान लगती है और उसे होना भी चाहिए था क्योंकि डाइवोर्स की वजह से वो अपने फादर से बहुत नाराज थी जिस पर वो क्यूपिड को ऑर्डर दे देती है लेकिन अब वो अपने डिसीजन आरोप बहुत पछता रही होती है क्यूँकी क्यूपिड ने उसकी मदर के साथ साथ उसके सारे फ्रेंड्स को भी मार दिया उसके फादर ये सुनकर गुस्से ऐसी उसे बाहर ले जाते हैं बाहर उसे वही लड़की मिलती है जो उसके साथ डेट पर आई वो वहाँ ऐसी जा रही होती है लेकिन इससे पहले वो जाती आसमान से एक एरो आता है और सीधा उसकी आंख में आकर लग जाता है और वो वहीं मर जाती है वो देखते हैं तो आसमान में क्यूपिट उड़ रहा होता है उससे जान बचाकर वो जंगल की तरफ भागते हैं जंगल में पहुंचकर वो सोचते हैं कि शायद वो क्यूपिट से बच गए हैं लेकिन इतनी ही देर में क्यूपिट वहाँ पर पहुँच जाता है वो पहले तो सैंडी के फादर के पाव में एरो मारता है जिससे वो फौरन जमीन पर गिर जाता है इसके बाद वो उसी एरो के ऊपर सैंडी का सर भी जोर ऐसी पटख देता जिससे वो दोनों मौके आरोप मर जाते उन्हें मारने के बाद वो सैंडी के फादर का दिल निकाल लेता और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्यूपिट कैसा दिखता था और वो डीमन क्यूपिट क्या क्या कर सकता है इसके बाद कहानी एक साल बाद दिखाई जाती है जो वैलेंटाइन डे से दो दिन पहले का दिन होता है वहाँ पर एक लड़की फे दिखाई जाती है जो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है वो अपने स्कूल टीचर डंगन को लाइक करती थी और उसे हासिल करने के लिए वो कई तरह के मैजिकल वर्ड बोलती थी और कई तरह के रिचुअल भी करती थी ताकि वो भी उससे प्यार करने लग जाए लेकिन डंगन अपनी फेलो टीचर हेलन को लाइक करता था वो दोनों स्कूल में साथ बैठे थे तभी एक टीचर वहाँ पर आती है और डंकन को बताती है कि आपकी एक स्टूडेंट के बालों में चिंगम फंस गई है जिसके बालों में चिंगम फंसी थी वो लड़की फे थी जो अपने फ्रेंड मैट के साथ मिलकर चिंगम को निकालने की कोशिश कर रही थी उसके बालों में भी चिंगम उसकी क्लास फेलो इलीस ने लगाई होती है जिसके पीछे एक रीजन भी होता है फे के फादर की एक साल पहले डेथ हो जाती है और अब उसकी मदर का फेयर इलीस के डैड के साथ होता है इलीस अपने पेरेंट्स की डिवोर्स की वजह फे की मदर को समझती है और यही वजह है की वो फे ऐसी बदला लेती है डंकन फेक ऐसी पूछता है तब उसे पता चलता है की ये हरकत इलीस ने की है वो इलीस से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो इतनी आसानी से समझने वाली लड़की नहीं थी फिर डंकन अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है और वो इलीस से एक सवाल पूछता है जिसका उसे यकीनन जवाब नहीं आता जिस पर सब क्लास फेलोस हंसने लग जाते हैं और उसमें फे भी होती है जिसे इलीस को बहुत बुरा लगता है फे समझती है की शायद उसका ब्लैक मैजिक असर कर रहा है क्यूँकी डंकन उसके साथ काफी फ्रेंक होता जा रहा था इलीस डंकन के फोन को चोरी कर लेती है और स्कूल ऐसी घर जाने के बाद वो उसके मोबाइल ऐसी फे को टेक्स करती है फे समझ जाती है कि उसके वर्ड्स असर कर गए हैं और डंगन को भी उससे प्यार हो गया है वो काफी खुश हो जाती है और वो भी उसे खुशी खुशी जवाब देती है लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इलीस उसके साथ क्या कर सकती इलीस क्लासेस खत्म होने के बाद फे को मिलने के लिए बुलाती है और फे इसके लिए एग्री हो जाती है इलीस उससे एक पिक्चर मांगती है जिस पर फे एक सेल्फी बनाकर उसे सेंड कर देती है लेकिन वो इससे ज्यादा डिमांड करती है जिस पर फे शर्ट के बगैर एक पिक्चर उसे सेंड कर देती है जिसे देखकर इलीस और उसके बाकी फ्रेंड उसका मजाक बना रहे होते अगले दिन फे को लॉकर में एक लेटर और एक रोज मिलता है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है लेकिन ये भी एलिस ने ही रखा होता है फिर डंगन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है उसका फ्रेंड मैट उसके पास आता है और कल होने वाले वैलेंटाइन डे डांस के लिए उसे पूछता है जिस पर फे मना कर देती है दूसरी तरफ हमें पता चलता है की इलीस असल में एक प्लान बना रही होती है वो फे को उस वक्त डंकन के ऑफिस में बुलाती है जब वो अकेला वहाँ पर पेपर चेक करेगा और इलीस उन दोनों की एक वीडियो बनाए जिसे वो इंटरनेट आरोप भी अपलोड कर सकती है जैसे ही क्लासेस खत्म होती है फिर डंकन के ऑफिस में पहुँच जाती है दूसरी तरफ इलीस भी ये सारी रिकॉर्डिंग कर रही होती है और फेर डंकन से उसी वे में बात कर रही होती है जिस तरह वो मैसेज पर कर रही डंकन को फे का बिहेवियर काफी अजीब लगता है और वो उसे कहता है कि वो घर चली जाए जिस पर वो सडन उसे किस कर देती है डंकन को कुछ समझ नहीं आती और वो फे को दूर हटा देता है इलीस ये सब कैप्चर करके वहाँ से भाग जाती है फे भी काफी डिसहार्ट होती है और वहाँ से चली जाती है वो घर जाके अपनी ब्लैक मैजिक बुक को चेक करती है कि कहीं उसने कुछ मिस तो नहीं कर दिया वो देखती है की उसने सारे लव स्पेल को पूरा कर दिया है और अब सिर्फ एक ही स्पेल बचा था और वो ये था लव को डिस्ट्रॉय करने वालों को बुलाने वाला फे काफी परेशान होती है
उसे पता नहीं होता कि ये किसने सेंड किया है तो वो उसे फाड़ देती है उस वक्त दंगन भी क्लास में होता है और अचानक से वही वीडियो प्ले हो जाती है और उसमें किस वाला सीन रिपीट हो रहा था ये देखकर कर फिर वहाँ से भाग जाती है और डंगन भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से वो सस्पेंड भी हो सकता था फिर क्लास से बाहर आती है तब वो देखती है कि बाहर उसकी वही फोटोज लगी हुई है जो उसने डंगन के मोबाइल आरोप सेंड की थी इलीस अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आती है और उसके जख्मों आरोप नमक छिड़कती है लेकिन इस बार फे बर्दाश्त करने वाली नहीं थी वो काफी गुस्से में होती है और इलीस को स्लैब कर देती है और यहाँ पर उन दोनों की हता हो जाती है दोनों टीचर वहाँ पर पहुँच उन्हें छुड़ा हैं और डंकन उनका वैलेंटाइंस डे डांस कैंसिल कर देता है फिर एक क्लास में जाती है और वो लव डिस्ट्रॉय गॉड को वहाँ पर बुला लेती है गॉड और बैक उससे पूछता है कि उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है फिर उसे कहती है कि वो पूरे स्कूल से प्यार को खत्म करती वो उसकी विश को सुन लेता है और कहता है कि वैलेंटाइन डे खत्म होते ही यहाँ से प्यार मिटना शुरू हो जाएगा लेकिन फिर उसे कहती है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से प्यार को खत्म करना चाहती है वो उसे पूछता है कि क्या वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानती है जिस पर वो झूठ बोल देती है और कहती है हाँ क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता वो उसकी विश पूरी कर देता है और वहाँ ऐसी गायब हो जाता है इलीस और फे को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल उन्हें पनिशमेंट देता है उन्हें कैंसिल हुए वैलेंटाइन डे वाले डांस की डेकोरेशन को उतारना था मिस हेलन उन्हें डांसिंग हॉल में लेकर जाती है लेकिन वहाँ पर उनकी एक फ्रेंड मिस उस वक्त वो वॉशरूम में होती है और तब वहाँ पर क्यूपिड भी पहुँच जाता है उसे वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है और वो कान लगाकर सुनती है तभी क्यूपिड अपना एरो छोड़ देता है और वो सीधा उसके कान पर आकर लगता है वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है लेकिन क्यूपिड उसे पकड़ लेता है और उसकी बॉडी आरोप ऐसी हार्ड शेप में स्किन को उतार लेता है दूसरी तरफ वो सब डांस हॉल में पहुँच जाते हैं और उनके साथ मैट भी होता है जो की फे की हेल्प के लिए वहाँ पर मौजूद था वहाँ पर उन्हें रखे हुए कुछ कुछ हार्ड शेप कुकीज नजर आते हैं जिनको वो खा लेते हैं और उनका टेस्ट उन्हें चिकन जैसा महसूस होता है इलीस के पास उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जो कि स्कूल के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है उसे लेने आया होता है इलीस मिस हेलन के मना करने के बावजूद भी वहाँ से चली जाती है तब फौरन वो टीचर प्रिंसिपल को आकर ये सब कुछ बता देती है प्रिंसिपल उसे कहता है की वो रुक जाए लेकिन वो जल्दी ऐसी बाहर आकर कार में बैठ जाती है वो सोच रही थी कि अब वो फ्री हो चुकी है लेकिन ऐसा नहीं था उनकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाता है और कार के सामने खड़ा हो जाता है और उसे बाहर निकलने को कहता है ये सब कुछ वहाँ खड़ी मिस हेलन भी देख रही होती है और अचानक से उन्हें आसमान में कुछ नजर आता है और वो क्यूपिड था जो उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं देता और सीधा एरो प्रिंसिपल की आँख में मार देता है ये देख कर और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ ऐसी भागते है लेकिन क्यूपिड उसकी बॉयफ्रेंड आरोप दो एरो चला देता है हेलन डंकन के पास जाती है और उसे बताती है की उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा है और सेम डंकन के साथ भी हो रहा होता है उसका फोन भी काम नहीं कर रहा होता और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने आसमान में क्या देखा था और यही वजह थी कि वो किसी को बता भी नहीं सकते थे लेकिन ब्रिट की हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि वो किसी बड़े खतरे में और यहाँ पर फे को भी समझ आ जाती है की उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है उसने प्यार खत्म करने की विश तो कर दी थी लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था क्यूटी क्यूपिट सब लोगो को ही मार देगा डंकन ब्रिट को चेक करता है और वो देखता है की उस तीर वाली जगह ऐसी कोई जहर निकल रहा है और वो जहर उसकी पूरी बॉडी में फैलकर उसके दिल तक भी पहुंच चुका था डंकन सब टीचर्स और स्टूडेंट्स को वहां से भेज देता है कि कहीं वो नर्वस ना हो जाए डंकन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है और ब्रिट वहीं पर मर जाता है दूसरी तरफ वो सब डांस हॉल में पहुंच जाते हैं और वो देखते है स्क्रीन आरोप एक अजीब चीज की वहाँ पर किसी का दिल तेजी ऐसी धड़क रहा है वहाँ पर फे और मैट नहीं होते क्योंकि वो बाहर होते हैं और मैट फे से पूछता है कि यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है क्योंकि उसे लग रहा था कि फे इसके बारे में कुछ ना कुछ जानती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और वो दोनों भी हाल में आ जाते क्यूपिड उनके पीछे ही खड़ा हुआ है और जैसे ही वो अपना एरो निकालता है वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर वो सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं क्यूपिड एक टीचर को मारता है और उसको बचाने की वजह से मैट के हाथ में भी एरो घुस जाता है तब फे उसे वहाँ से लेकर भाग जाती है इलीस और उसकी फ्रेंड साइंस लैब में आते हैं जहाँ पर उन्हें फे की ब्लैक मैजिक वाली बुक नजर आती है और वो फौरन समझ जाते हैं की ये सब कुछ फे की वजह से हुआ है इलीस की एक फ्रेंड उससे अलग हो जाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए क्यूपिड उसे भी मार देता है वो रोजिस से उसके गले को आर पार कर देता है मैट के हाथ से वो जहर फैल रहा था और उसकी मरने वाली हालत हो जाती है और मरने से पहले वो फेक को बताता है कि जो वैलेंटाइन डे कार्ड उसे मिला था वो उसी ने ही भिजवाया था और वो फेक को बताता है की वो फाइव क्लास से ही उसे लाइक करता है लेकिन उसे तो डंकन के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था फेक को सब कुछ पता चल जाता है और वो
डनकन और हेलन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो मैट का हाथ देकर बताते हैं कि मैं इसे बचा सकता हूँ वो सब साइंस लैब में जाते हैं जहाँ इलीस उन लोगों को बता देती है कि ये सब की आधारा फे का है तब फे भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है की उसने ब्लैक मैजिक का यूज करके ही क्यूपिड यानी गॉड ऑफ डेथ को बुलाया है और अब जो मैट मरने वाला है उसकी वजह भी फे ही है इलीस और उसकी फ्रेंड अपनी बाकी दोनों फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए वहाँ ऐसी चली जाती है डनकन मैट को बचाने के लिए उसका हाथ काटने का फैसला लेता है ताकि वो जहर फैलता हुआ उसके दिल की तरफ ना चला जाए उधर इलीस और उसका फ्रेंड डांस हॉल में पहुंचते हैं वहां क्यूबिड उन पर हमला कर देता है इलीस अपने फ्रेंड को वहां पर छोड़कर भाग जाती है और क्यूबिड उसे जान से मार देता है डंकन मैट का हाथ काट के उसे बचा लेता है और फिर यहां पर खुद को एक्सपोज करती है की कैसे वो ब्लैक मैजिक का यूज करके ताकि डंकन भी उससे प्यार करने लग जाए डंकन इस सब की परवाह किए बगैर उसे पूछता है की अब क्यूबिड को कैसे रोका जा सकता है उसे बताती है की उसे रोका नहीं जा सकता वेलेंटाइन डे खत्म होते ही वो वहाँ ऐसी चला जाएगा डंकन देखता है की वेलेंटाइन डे खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गई थी और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें किसी तरह 10 मिनट तक खुद को छुपा कर रखना था सेव रखना लेकिन ये एक मुश्किल काम था डंकन और फे मैट के लिए कुछ लेने के लिए बाहर जाते हैं तब उन्हें इलीस भी वहाँ पर मिल जाती है इतनी ही देर में क्यूपिड हेलन के पास पहुंच जाता है और जब वो हेलन की चीख सुनते हैं वो जल्दी से वापस आ जाते हैं वो लोग हेलन को ढूंढते हुए डांस हॉल में आ जाते हैं जहां क्यूपिड उसे मारने के लिए बिल्कुल रेडी था फे के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो फिर से गॉड ऑफ डेथ को बुला लेती है फे सबको बताती है की वो उसकी आंखों में ना देखे क्यूँकी अगर किसी ने उसे नजरे मिला ली तो वो उसकी सोल को अपने साथ ले जाएगा फे उसे कमांड देती है की वो सब कुछ यही खत्म कर दे जिस पर वो एक सेक्रीफाइस मांगता है तब डंकन कहता है की हमारे पास दो मिनट रह गए हैं और हम आसानी से अपनी जान बचा सकते हैं जिस पर गॉड ऑफ डेथ उसे कहता है कि यहाँ हाल में सब लोगों को मारने के लिए दो मिनट बहुत ज्यादा फे खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है और इतनी देर में एलिस अपनी गर्दन घुमा के क्यूपिड की आंखों में देख लेती है जिस पर क्यूपिड उसे मार देता है और उसे वहाँ से ले जाता है और यहीं पर क्यूपिड का सेक्रीफाइस भी पूरा हो जाता है और बारह भी बच जाते हैं यानी वेलेंटाइन डे खत्म हो जाता है और क्यूपिड भी वहाँ ऐसी चला जाता है अचानक ऐसी एलिस उठ जाती है और फे डर की वजह ऐसी उसके मुँह पर भूक मार देती है जो उस एरो पर लगती है और वो मर जाती है इसके बाद हेलन मैट को हॉस्पिटल लेकर जाती है फे डंकन से माफी मांग लेती है और तब डंकन उसे किस करता है और यहीं पर फे के लव स्पेल काम करने लगते हैं और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है